Surah Al-Hakka Bismillahirrahmanirrahim Parang doyamoy niratishay mehirban Allah nami Al-Haqqatu Mal-Haqqa Anibarja Sanghati Tabbo Kishay Anibarja Sanghati Tabbo Wama Adraka Mal-Haqqa আর তুমি কি জানো সেই অনিবার্য সংঘটিতব্য কি সামুদ ও আদ সেই আকস্মিক ভাবে সংঘটিতব্য মহাবিপদকে অবিশ্বাস করিয়াছে ফলে সামুদ এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় ধ্বংস হইয়া গিয়াছে আর আজকে ধ্বংস করা হইয়াছে একটি ভয়াবহ তীব্র ঝঞ্ঝাবর্তের আঘাতে আল্লাহ তালা উহাকে ক্রমাগত সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত তাহাদের উপর চাপাইয়া রাখিয়াছিলেন তুমি সেখানে থাকিলে দেখিতে পাইতে যে তাহারা ভূমিতে এমন ভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে যেমন পুরাতন শুষ্ক খেজুর গাছের কাণ্ড সমূহ পড়িয়া থাকে এক্ষণে তাহাদের মধ্যে কেহ রক্ষা পাইয়া অবশিষ্ট আছে বলিয়া তুমি কি দেখিতে পাও ফিরাউন তাহার পূর্বগামী লোকেরা এবং উপর হইয়া পড়িয়া থাকা জনবসতি সমূহ এই একই মারাত্মক অন্যায় ও অপরাধ করিয়াছিল এই লোকেরা নিজেদের রবের প্রেরিত রাসুলের কথা মানে নাই ফলে তিনি তাহাদিগকে অত্যন্ত কঠোরভাবে পাকড়াও করিয়াছিলেন পানির উচ্ছ্বসিত স্রোত যখন সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল তখন আমরা তোমাদিগকে নৌকায় আরোহী বানাইয়া দিয়াছিলাম যেন এই ঘটনাটিকে তোমাদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ স্মারক বানাইয়া দেয় এবং স্মরণবাহ কান উহার স্মৃতিকে সংরক্ষিত করিয়া রাখে পরে একবার যখন সিঙ্গাই ফুক দেওয়া হইবে এবং ভূতল ও পর্বতমালাকে উপরে তুলিয়া একই আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইবে সেই দিন সেই সংঘটিত ঘটনাটি সংঘটিত হইবে সেই দিন ঊর্ধ্ব আকাশ দীর্ণ বিদীর্ণ হইবে এবং উহার বাঁধন শিথিল হইয়া পড়িবে ফেরেস্তাগণ তাহার আশেপাশে উপস্থিত থাকিবে আর আটজন ফেরেস্তা সেই দিন তোমাদের রবের আরস নিজেদের উপরে বহন করিতে থাকিবে এই দিনটিতেই তোমাদেরকে উপস্থিত করা হইবে তোমাদের কোন বিষয়ই সেদিন লুকাইয়া থাকিবে না সেই সময় যাহার আমল নামা ডান হাতে দেওয়া হইবে সে আপন সঙ্গীদিগকে বলিবে এই যে আমার আমল নামা পড়িয়া দেখো আমি মনে করিতাম যে আমার হিসাব অবশ্যই পাওয়া যাইবে অতএব সে বাঞ্ছিত সুখ সম্ভোগে লিপ্ত থাকিবে উচ্চতম মর্যাদার জান্নাতে যাহার ফলসমূহের গুচ্ছ ঝুলিয়া থাকিবে কুলু শ্রবু হানি 
আসলেফতুম ফিল আইয়ামিল খালিয়া এই লোকদিগকে বলা হইবে স্বাদ আস্বাদন করিয়া খাও এবং পান করো তোমাদের সেই সব আমলের বিনিময়ে যাহা তোমরা অতীত দিন সমূহে করিয়াছ আর যাহার আমল নামা তাহার বাম হাতে দেওয়া হইবে সে বলিবে হাই আমার আমল নামা আমাকে যদি নাই দেওয়া হইত আর আমার হিসাব কি তাহা যদি আমি নাই জানিতাম হাই আমার দুনিয়াই হওয়া মৃত্যুই যদি চূড়ান্ত হইত আজ আমার ধনমাল আমার কোনো কাজে আসিল না আমার সব ক্ষমতা আধিপত্য প্রভুত্ব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে তখন নির্দেশ দেওয়া হইবে ধর লোকটিকে উহার গলায় ফাঁস লাগাইয়া দাও অতপর উহাকে জাহান নামে নিক্ষেপ কর আর উহাকে সত্তর হাত দীর্ঘ শিকলে বাঁধিয়া দাও সেই লোকটি না মহান আল্লাহ তালার প্রতি ইমান পোষণ করিত আর না সে মিসকিন কে খাবার খাওয়াইতে উৎসাহ দিত এই কারণে আজ এখানে তাহার সহমর্মী বন্ধু কেহ নাই আর ক্ষত নিশ্চিত রসপুদ ছাড়া তাহার কোন খাদ্য নাই নিতান্ত অপরাধী লোকদের ছাড়া যাহা আর কেহই খায় না আমি কসম করিতেছি সেই জিনিসগুলির যাহা তোমরা দেখিতে পাও এবং সেই সব জিনিসেরও যাহা তোমরা দেখিতে পাও না ইহা এক মহা সম্মানিত রাসুলের বাণী কোন কবির কথা নহে তোমরা খুব কমই ইমান গ্রহণ করিয়া থাকো ইহা কোন গণৎকারের কথাও নহে তোমরা খুব কমই চিন্তা বিবেচনা করো ইহা রাব্বুল আলামিনের নিকট হইতে নাজিল হইয়াছে এই নবী যদি কোন কথা নিজে রচনা করিয়া আমার নামে চালাইয়া দিত তাহা হইলে আমরা তাহার ডান হাত ধরিয়া ফেলিতাম এবং তাহার কণ্ঠশিরা ছিন্ন করিয়া ফেলিতাম তখন তোমাদের কেহই আমাকে এই কাজ হইতে বিরত রাখিতে সক্ষম হইত না মূলত ইহা তাকুয়া সম্পন্ন লোকদের জন্য একটি উপদেশ বাণী আর আমরা জানি তোমাদের মধ্য হইতে কিছু লোক অবশ্যই অবিশ্বাসী অমান্যকারী হইবে এই ধরনের কাফিরদের জন্য ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখ ও হতাশার কারণ হইয়া দাঁড়াইবে আর ইহা সম্পূর্ণ দৃঢ় প্রত্যয়মূলক মহাসত্য অতএব হে নবী 